हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सिक्स पार्ट एट तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेरोलिथोग्राफी क्या होती है और सेंट्रिंग मेथड क्या था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था सेलेक्टिव लेजर सेंट्रिंग तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं तो अगर टाइम बचेगा तो हम एल भी डिस्कस करेंगे लेमिनेटेड ऑपरेशन मॉडलिंग भी होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एफ तो जैसे हमने बताया था देखा भी था कि आपके जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है उसमें बहुत सारे टेक्निक यूज होते हैं तो एफ डी एम इज़ द वन ऑफ द टेक्निक जैसे हमने एस देखा था स्टीरोलिथोग्राफी और आपका फिर उसके बाद एस देखा था सेलेक्टिव लेजर सेंटरिंग या फिर सेलेक्टिव लेजर एनालिटिक्स अब हम बात करने वाले हैं फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग एफ तो बेसिकली फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग प्रोड्यूसेस द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो बेसिकली ये क्या प्रोड्यूस करता है एक थ्री ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा नाम से पता चल रहा है डेपोजिशन तो कुछ ना कुछ डिपोजिट होगा तो बाय डिपोजिटिंग आ मोल्टन थर्मोप्लास्टिक मटीरियल लेयर बाय लेयर तो हम कैसे बनाते हैं और प्रोटोटाइप जो आपका मोल्टन थर्मोप्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक हम मटीरियल लेते ले लेते हैं उसको मोल्टन स्टेज में पहुंचा देते हैं यानी कि उसको गर्म करके पिघला लेते हैं उस पिघले हुए थर्मोप्लास्टिक को लेयर बाय लेयर हम इसको डिपॉजिट करते जाते हैं डिपॉजिट यानी उसको जमाते जाते हैं एक जगह एक स्थान पे सबस्टेट पे और उस तरीके से आपका आ, ये पार्ट प्रोड्यूस होता है तो ये टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं तो द स्टेट इनकॉर्पोरेशन इज कॉमर्शली मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स फॉर एफ तो ये स्टेट से स्टेट सिस्टम जो इनकॉर्पोरेशन है Uh, वो कॉमर्शियली इस यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है एफ को एंड अ सॉलिड फिलामेंट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल विथ 1.25 पॉइंट टू फाइव एम डायमीटर इज फेड इन टू द एक्स वाई कंट्रोल एक्सक्लूजन हेड तो इसमें क्या करते हैं एक सॉलिड फिलामेंट थर्मोप्लास्टिक का हम एक सॉलिड फिलामेंट यूज करते हैं जिसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 1.25 पॉइंट mm का डायमीटर उसको हम फेड कराते हैं एक्स वाई कंट्रोलर कंट्रोल एक्सट्रूजन हेड में एक्सट्रूजन आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे उससे हम इसको पास कराते हैं एक्स वाई कंट्रोलर एक्सट्रूजन हेड होता है एक्सट्रूजन मेथड आपने पढ़ा भी होगा मेटेरियल साइंस या फिर मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस में एंड द मटीरियल द मटीरियल इज मेल्टेड फिर उसके बाद जब उसको पास कराते हैं एक्सट्रूज एक्सट्रूड करते हैं मटीरियल फिर मेल्ट करेगा एट वन एट्टी डिग्री फेरन हाइट अबाउट वन डिग्री फेरन हाइट अबाउ इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर तो मेल्टिंग टेम्परेचर से वन डिग्री फेरन हाइट ऊपर तक हम उसको मेल्ट करते हैं उतना टेम्परेचर देते हैं बाय रेजिस्टिंग रेजिस्टेंस हीटर तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस हीटर लगाते हैं जिसकी सहायता से उसको हम पिघलाते हैं एज द हेड इज गाइडेड अलॉन्ग द रिक्वायर्ड पाथ अंडर द कंप्यूटर कंट्रोल तो बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स जस्ट अ सेकेंड यस तो बेसिकली हम क्या करते हैं स्टूडेंट एज द हेड इज गाइडेड अलॉन्ग द रिक्वायर्ड पाथ अंडर द कंप्यूटर कंट्रोल तो जो हेड होता है हेड को हम क्या करते हैं गाइड उसमें गाइड्स लगा देते हैं जो भी आपका पथ होगा उस जो भी रिक्वायर्ड पथ है उसके अलॉन्ग क्या करते हैं हम गाइड्स लगा देते हैं और वो किससे कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है एंड द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इज एक्सट्रूडेड जो हेड होगा जिसकी सहायता से वो आपका जो मटेरियल है एक्सट्रूड होगा थ्रू आ नोजल बाय प्रिसीजन वोलोमेट्रिक पम्प तो एक नोजल बना होता है लाइक like, जैसा ये शेप है जैसे एक्सट्रूजन का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे जैसे आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसको अगर ब्रीफ में समझाऊं तो जैसे आप अगर घरों की बात करें तो घर में डेली टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो टूथपेस्ट में क्या करेंगे यहाँ से आप प्रेशर डालते हैं प्रेशर यानी कि प्रेस करते हैं तो जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होगी और जिस आकार की ओपनिंग होगी उस आकार का जो मटेरियल है वो बाहर निकलेगा तो उस तरीके से ही हम एक्सट्रूड कराते हैं मटेरियल को यहाँ पे भी आ, क्या करते हैं मटेरियल को एक्सट्रूड कराते हैं एक हम नोजल लगा देंगे इस तरीके से नोजल लगा होता है जिसमें स्मॉल ओपनिंग होगी और उसमें हम वोलोमेट्रिक पम्प की सहायता से उसको फिट कराते हैं आगे और वो मटेरियल बाहर निकलता है 
एंड द एक्सटूडेंट मटीरियल इज डिपॉजिटेड एज द फाइनल जो एक्सटूडेंट मटीरियल वो बहुत ही स्मॉल छेद करते हैं उसमें स्मॉल ओपनिंग होती है और वो एक्सट्रूड होता है वो डिपॉजिट हो जाता है एज ए फाइन लेयर बहुत पतली परत के फॉर्म में बींग जस्ट एब ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर और वो कितने किसने टेम्परेचर पे होगा एब ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है रिसोलिडिफाई बाय नेचुरल कूलिंग और फिर उसके बाद वो क्या होगा नेचुरल कूलिंग से रिसोलिडिफाई हो जाएगा जम जाएगा फिर विद इन द वन बाय टेंथ सेकेंड वन बाय टेन मनी बिल्कुल कम समय में वो फिर से जम जाएगा परत के फॉर्म में बन जाएगा और बिल्डिंग ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज अचीव्ड थ्रू द डिपोजिशन ऑफ सच फ्यूज लेयर और इस तरीके से हम क्या करते हैं बिल्डिंग कर, बनाते हैं प्रोटोटाइप की जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है उसकी हम प्रोटोटाइप बनाएंगे थ्रू द डिपोजिंग ऑफ सच फ्यूज लेयर उस तरीके से लेयर बाय लेयर हम बना देंगे और आपका मटेरियल या प्रोटोटाइप जो भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो बन के तैयार हो जाता है उसके बाद टू एंश्योर द प्रॉपर एडेशन ऑफ द डिपोजिटेड फ्यूज मटेरियल विद द विद प्रीवियसली डिपोजिटेड लेयर तो इस तरीके से हमको ये एंश्योर होना पड़ता है कि जो प्रॉपर एडेशन हो गया है डिपॉजिटेड फ्यूज मटेरियल मतलब क्या हुआ जैसे आपकी एक लेयर बनाया हमने उसको सॉलिडिफाई हो गई फिर उसके बाद दूसरी लेयर आई तो दूसरी लेयर जो आई प्रॉपर इसके साथ जुड़ गई है ये हमको एंश्योर करना होता है उसमें प्रॉपर उसको एधेयर हो गई यानी चीज उसमें जुड़ गई है चिपक गई है तो उस तरीके से ये चीज़ हमें एंश्योर करनी होती है फ्यूज विद द प्रीवियसली डिपोजिटेड लेयर एंड द मॉडल टेम्परेचर इज मेंटेन जस्ट बिलो द सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर जो मॉडल टेम्परेचर हम मेन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो कितना मेंटेन करते हैं बिलो द सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर जितना सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम रखते हैं एंड आफ्टर एवरी लेयर इज डिपॉजिटेड जैसे जैसे हर एक लेयर डिपॉजिट होगी द पिस्टन अपॉन विच द मॉडल इज बिल्ट इज लोअर्ड और जैसे जैसे आपका लेयर बनती जाएगी तो जो पिस्टन लगा होगा उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंज होता है तो जिस पे पिस्टन पे मॉडल बन रहा है वो धीरे धीरे लोअर हो जाएगा इज लोअर्ड बाय वन लेयर थिकनेस तो नीचे जाता जाएगा जैसे जैसे आपकी लेयर बनती जाएगी तो जो पिस्टन नीचे लगा होगा जो जिस पे ये बन रहा है वो धीरे धीरे नीचे होता जाएगा वन बाय जितनी थिकनेस आपकी एक लेयर की होगी एक लेयर बनी तो एक लेयर थिकनेस वो डिस्टेंस मूव कर जाएगा नीचे की तरफ तो इस तरीके से काम होता है इसका फिगर आप आगे देखेंगे एंड द फ्लो रेट ऑफ द एक्सटूडेंट मॉल्टेन फिलोमिट इज एक्यूरेटली कंट्रोल्ड एंड मैच्ड विद द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ द डिपॉजिटिंग हेड जो फ्लो रेट होता है उसका कि किस स्पीड से फ्लो हो रहा है एक्सटूडेंट मॉल्टेन मेटल उसको हम कंट्रोल करते हैं एंड मैच विद द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ द डिपॉजिटिंग हेड जिस स्पीड से आपका डिपॉजिटिंग हेड ट्रेवल कर रहा है उस स्पीड से वो आपको मैच कराते हैं जितना स्पीड से वो एक्सटूडेंट मोल्टेड मेटल निकल रहा है तो वो कितना होता है मैक्सिमम 380 एटी एम एम पर सेकेंड लेते हैं और जो कि डिजायर थिकनेस कितनी होगी लेयर की इट इज़ अराउंड द रेंज ऑफ द पॉइंट जीरो टू फाइव एम एम टू वन पॉइंट टू फाइव एम एम तक होती है और जो विथ होगी एक्सटूडेंट लेयर की जो एक्सट्रूड हम करके लेयर बना रहे हैं उसकी जो लेयर होती है वो पॉइंट टू थ्री एम एम से लेके सिक्स पॉइंट टू फाइव एम एम तक होती है इस तरीके से रिपेटिबिलिटी की अगर बात करें और पोजिशनल एक्यूरेसी की बात करें इस प्रोसेस की तो वो कितनी होती है पॉइंट प्लस माइनस पॉइंट जीरो टू फाइव एम एम विथ ओवरऑल टॉलरेंस जो लेते हैं हम पॉइंट वन टू फाइव एम एम ओवरऑल लेते हैं क्यूब में विथ थ्री जीरो फाइव एम एम साइड से हवेर द पार्ट्स प्रोड्यूस बाय द एफ डी एम शो सम रफनेस जो एफ डी एम से पार्ट प्रोड्यूस होता है उसमें थोड़ा सा रफनेस होता है थोड़ा खुरदुरा होता है एंड द प्रोसेस मे नॉट बी सुटेबल फॉर द पार्ट्स विथ स्मॉल स्मॉलर डिटेल्स तो जिसमें कम डिटेल्स होती हैं उस किसी ऑब्जेक्ट में कम डिटेल्स अगर हमें पास उपलब्ध है तो उसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स एफ डी एम टेक्निक को यूज नहीं करते हैं उसके लिए सुटेबल नहीं होता थोरेटिकली अगर हम बात करें तो अगर एनी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल में भी सुटेबल फॉर द प्रोसेस अगर थोरेटिकली देखें प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है लेकिन थोरेटिकली अगर देखें तो कोई भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इस प्रोसेस के लिए सुटेबल होता है एंड द पार्ट्स बिल्ड अप विद द फिला डिफरेंट मटेरियल्स और कलर्स कैन बी कन्वेंटली प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस तो अलग अलग मटेरियल के पार्ट्स बन सकते हैं और अलग अलग कलर के भी तो टिपिकली यूज मटेरियल फॉर द एफ डी एम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वैक्स तो इसमें जो हम यूज करते हैं टिपिकली वो कौन कौन से पॉलिम क्या बोलते हैं थर्मो प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं दैट इज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वैक्स वैक्स फिल्ड प्लास्टिक एजेसिव मटीरियल 
जिसे हम क्या बोलते हैं मशीनेबल वैक्स बोलते हैं एंड द टफ नैलॉन जस्ट अ सेकेंड टफ नैलॉन लाइक मटीरियल होता है इसमें तो इसका आप डायग्राम देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम है तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये आपका मोल्टेन मेटल है मोल्टेन मेटल जो है सॉलिड फिलामेंट ये आपका सॉलिड फिलामेंट है और ये आपका मोल्टेन मेटल इससे निकल जा रहा है यहाँ पे लेयर बाय लेयर सॉलिडिफाई होता जा रहा है तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट ये एक्सट्रूड होके निकल रहा है यहाँ से एक्सट्रूड हो रहा है इस तरह एक्सट्रूजन हो रहा है तो लेयर बनती जा रही है इस तरीके से परत परत इसका मूवमेंट होगा ये जो है आपका ये पूरा अरेंजमेंट है ये डाई से अरेंज लगा होता है तो ये इस तरीके से मूवमेंट होता है इसका जैसे जैसे आपकी लेयर बढ़ती जाती है इस तरीके से इधर मूव हो जाता था फिर उसके बाद ये ऊपर हो जाएगा तो इस तरीके से होता है तो यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम अरेंजमेंट देख सकते हैं फिलामेंट वायर है ये आपके रोलर से निकल रहा है और फिर ये आपका क्या लगा हुआ है नोज़ल लगा हुआ है वहाँ से ये एक्सट्रूड हो रहा है तो एक्सट्रूड हो के लेयर बना रहा है एक्स वाई डायरेक्शन में तो इस तरीके से आपका पार्ट लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो पहले ये आपका सबस्टेट है जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैंने बताया था दिस इज अ सिलेंडर ये आपका पिस्टन है तो जैसे ही एक लेयर मान लीजिए यहाँ पे इतनी थिकनेस की बनी तो जितनी थिकनेस की लेयर एक बनी है उतना ही ये पिस्टन जो है आपका नीचे मूव कर जाएगा जेड डायरेक्शन में तो इस तरीके से वो नीचे आता जाता है और आपका काम होता जाता है और आपका प्रोजेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाता है तो होप आप लोग को ये एफ टेक्निक सारी समझ में आ गई होगी आगे हम बात कर लेते हैं इसमें अ पॉलीमर लाइक मटेरियल विथ गुड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन यूज रिसेंटली तो एक पॉलीमर लाइक मटेरियल जिसकी स्ट्रेंथ उसी तरह होती है गुड होती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज़ द स्ट्रेट सिस्टम क्लेंस दैट इट इज इट फीचर्स इम्प्रूव द बॉन्डिंग एंड सर्फेस फिनिश तो जो मटेरियल हमने बोला बताया नॉलॉन लाइक मटेरियल होता है <coughs> तो सॉरी <coughs> तो ये पॉलीमर लाइक -like मटेरियल होता है जिसकी स्ट्रेंथ जो है और फ्लेक्सिबिलिटी उसी तरीके से होती है और जो स्ट्रेट सिस्टम है उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि इट फीचर्स इम्प्रूव द बॉन्डिंग एंड सर्फेस फिनिश तो नायलॉन लाइक मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे तो बॉन्डिंग और सर्फेस फिनिश अच्छा होता है एंड द पार्ट्स मेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वैक्स कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर कास्टिंग तो जो पार्ट्स हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वैक्स से उसको हम डायरेक्टली कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं and the other other materials under development are जो other materials भी हैं जिसको हम under development में उसको भी आगे use करेंगे that is the silicon rubber uh, uh, thermoplastic भी use कर सकते हैं like ceiling मट as a ceiling material and the automotive body foam material ये सारे under development हैं ये आगे use किए जा सकते हैं all these materials are non toxic ये सारे materials जो होते हैं non toxic होते हैं जहरीले नहीं होते हैं एंड द प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द ऑफिस एनवायरमेंट ये ऑफिस एनवायरमेंट के लिए सुटेबल होता है वेन द डिपोजिशन ऑफ द लेयर इज कम्प्लीटेड जैसे ही डिपोजिशन लेयर आपकी कम्प्लीट हो जाएगी द हेड पॉजिस वाइल द प्लेटफॉर्म इंडेक्सेज डाउनवर्ड टू मेक द रूम फॉर द नेक्स्ट लेयर तो जैसे आपकी uh, एक डिपोजिशन ऑफ लेयर कम्प्लीट हो जाएगी तो हेड जो है उस समय क्या हो जाता है पॉज हो जाता है स्थिर हो जाएगा फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडेक्स डाउनवर्ड होगा और फिर मे रूम जो है नेक्स्ट लेयर के लिए तैयार होगा This result in a seam at the location where deposition head पॉजिस तो it is being uh, like it is being proposed to develop a system which will provide a quick downward movement when head is still in motion. तो अभी तक तो ये system use किया जा रहा है कि जब भी system आपका head पॉज होगा तब वो quick downward movement होगा लेकिन ऐसा भी ये propose किया गया है कि हम develop करें एक ऐसा system कि वो क्विकली डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए जब भी हेड जो है आपका स्टिल अगर मोशन में हो तब भी गति में हो तब भी वो डाउनवर्ड मोशन हो जाए यानी पॉज ना हो तब भी वो मोशन में हो तब भी वो उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए तो इससे क्या होगा दिस में एलिमिनेट द एब मेंशन प्रॉब्लम जो ऊपर प्रॉब्लम में मैंशन की है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द हेड बी केप्ट इन द मोशन एट ऑल टाइम और ये बहुत ही असंभव की बात है कि हेड जो है सारे के टाइम आपका मोशन में हो अदरवाइज मटेरियल मेल्ट्स नियर द टिप एंड द फॉर्म द लिटिल बम्प तो अगर ऐसा होगा तो मटेरियल जो है मेल्ट होगा और uh, जो आपका टिप होता है जहाँ से आपका एक्सट्रूजन हो रहा है वहाँ पे एक बम्प्स के फॉर्म में बड़े बड़े वो बना देगा विच में बी विजिबल ऑन द सर्फेस लेयर तो वो सर्फेस लेयर पर दिखाई दे सकता है 
and the temperature control of the FDM head and the part is crucial for the success. So temperature control is बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कठिनाई होती है इसमें FDM में कि उस FDM head को ताकि उसका temperature को control किया जा सके एक बड़ा task होता है इसका. There is no wastage of the material in this process. इस process में कोई भी wastage नहीं होता है and जो part बनता है FDM से that do not require the major cleaning operation after fabrication. जैसे आपने stereolithography में देखा था कि बहुत ज़्यादा cleaning की आवश्यकता होती है तो इसमें FDM इसमें requirement नहीं होती है कि ज़्यादा cleaning की जाए fabrication के बाद. तो hope आप लोगों को FDM technique समझ में आ गई हो. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं होप आप लोगों को सारा कुछ क्लेरिफाई हो गया होगा और स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली वीडियो देखें अपनी उपस्थिति दर्ज करें और साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट दिया जा रहा है गूगल क्लासरूम में उसको सबमिट करें अदरवाइज आपको इंटरनल में प्रॉब्लम आएगी इंटरनल मार्क्स के मैं उसको इवेलुएट नहीं कर पाऊंगा तो स्टूडेंट्स घरों पर रहें पढ़ाई करते रहें सुरक्षित रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो